ั่นรายการโดยอุ่นใจปลอดภัยทุกที่ด้วยกล้องคอมเทลแซด PSI ชัดล้านเปอร์เซ็นต์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณชมเข้าสู่รายการแซดแอนเซอร์ชุมชนคนดาวเทียมของเราเช่นเคยนะคะค่ะอัปเดตทุกเรื่องที่เกิดขึ้นในวงการจานดาวเทียมให้คุณผู้ชมได้ทราบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์สองทุ่มตรงนะคะและ8โมงเช้าของวันถัดไปค่ะค่ะถ้าช่องฟรีทีวีมีข่าวในพระราชสำนักก็สามารถที่จะกดมาเจอเราได้เลยนะคะอัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับจานดาวเทียมเกี่ยวกับธุรกิจดาวเทียมนะคะรวมถึงช่องทีวีดาวเทียมสําหรับคุณผู้ใช้ชุดจานดาวเทียมทุกๆท,ท่านเลยค่ะ,คะวันนี้น้องการนะคะมีข้อมูลใหม่ค่ะเกี่ยวกับชุดจาน PSI OK อของเรานะคะ,คะจากที่เราให้ข้อมูลแบบใหม่ทุกๆครั้งนะคะ,คะวันนี้ก็มีความพิเศษเพิ่มมากขึ้นกับรูปลักษณ์ใหม่ด้วยใช่รูปลักษณ์ใหม่นะคะก็จะเป็นเรื่องของอคือบอกบอกจุดประสงค์ก่อนนะคะที่สาเหตุที่มาแนะนำให้เพื่อนช่างได้ทราบกันนะคะเพราะว่าไม่อยากที่จะจับชุดผิดนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าจับชุดผิดแล้วเนี่ยอาจจะทำให้ยึดน็อตไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะกลัวเสียเวลานะคะก็มา,นะมาแนะนำกันหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างมีอะไรที่เป็นจุดสังเกตบ้างนะคะคือเขามีความแตกต่างอย่างชัดเจนนะคะแล้วก็พูดง่ายๆว่าถ้าจะไปมิกรวมกันกับชุดเดิมแบบเดิมเนี่ยบางอย่างอาจจะใช้ด้วยกันไม่ได้ใช่ค่ะออแล้วก็อาจจะมาโวยวายทำไมอะไรยังไงนี้เราก็เลยต้องมาเคลียร์กันก่อนนิดหนึ่งค่ะนะเออแต่ลืมบอกนะวันนี้สําหรับใครนะคะที่มีคําถามหรือว่าข้อเสนอแนะกับทางรายการก็สามารถที่จะส่งเข้ามาได้ทางช่องทาง SMS เช่นเคยนะคะพิมพ์ PSI ก่อนเว้นวักตามด้วยข้อความของท่านส่งเข้ามาที่เบอร์4 5 2 0 0 0 0มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในชุมชนคนดาวเทียมของเราค่ะแล้วก็อาจจะเป็นผู้โชคดีที่รับสิทธิพิเศษนะคะเป็นเสื้อเซตแอนเซอร์เอาไปใส่เท่วันนี้ให้ไปเลยสองรางวัลค่ะส่งกันเข้ามาเยอะๆนะคะสำหรับข้อมูลใดที่ถือว่าเป็นประโยชน์แล้วก็จะส่งมอบเสื้อไปให้ท่านถึงบ้านเลยค่ะอ่ะเรามาดูข้อแตกต่างกันหน่อยสิคะน้องการค่ะชุดจาน PSI OK เนี่ยมีจุดแตกต่างอะไรบ้างที่เพื่อนช่างจะต้องเข้าใจค่ะเ,เริ่มจากนะคะจานก่อนเลยนะคะที่เรามองเข้าไปปุ๊บนะคะ,ะจะเห็นว่านะคะมีคําว่าโอเคภาษาไทยเพิ่มเข้าไปนะคะอืมก็จะได้เอ่อเพิ่มความเก๋ขึ้นไปหน่อยนึง <coughs> <coughs> นะคะคือจะปกตินะเป็นแบบโลโก้โอเคอย่างเดียวค่ะก็เข้าใจอยู่แล้วแหละจริงก็เก็ตนะแล้วมันดูแบบสวยหรูนี่เขาก็ดีไซน์มาอันนี้ก็เพื่อให้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้นมองไปแล้วรู้เลยว่าสัญญาณเนี้ยโลโก้เนี้ยมันคืออะไรเราก็ใส่ภาษาไทยเข้าไปนะโอเคเนี่ยนี่ตรงนี้เดี๋ยวชี้ให้ดูนะคะเดี๋ยวต่อไปจะมีคําว่าดูฟรีตลอดชาติใส่เข้ามาด้วยเชื่อดิอันนั้นเป็นคอนเซปต์ไม่ใช่โลโก้โอเคอาจจะไปใส่ตรงกล่องได้อยู่นะ PSI โอเคดูฟรีตลอดชาติใบจานนะคะสีดําเหมือนเดิมขนาดเท่าเดิมโลโก้ตัวเดิมแต่เพิ่มเติมเข้าไปคือคําว่าโอเคที่เป็นภาษาไทยใช่ค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะเป็นก็จะเป็นประกับที่อยู่ที่คอนะคะก็จะเอาไว้ยึดตัวเสาให้มันแน่นนะคะเราก็จะเพิ่มความแน่นมากขึ้นเวลาที่เราขันน็อตยึดนะคะเราจะเพิ่มฟันเนี่ยให้เยอะขึ้นนะคะก็จะช่วยให้แบบยึดเนี่ยไม่สายไปไหนแล้วปกติมีอยู่สองซี่อาจจะไม่แน่นจะเท่าไหร่อาจจะเพิ่มปันให้มันเยอะกับทีเดียวนี่อยู่เลยใช่ oh, okay. เอาให้แบบว่าขาดกันไปเลย mm-hmm. <laughs> อย่าไปยึดแน่นมากนะคะเดี๋ยวเสาขาดไม่ใช่ล้อเล่นประกับฟันปลา <laughs> นะคะก็ <laughs> มันจะเพิ่มความแข็งแรงมากขึ้น <laughs> นะคะ <laughs> ทำให้คุณเพื่อนช่างเนี่ยติดตั้งได้รวดเร็วมากขึ้นก็จะสามารถที่จะรับงานได้มากขึ้นด้วยต่อวันอโอ้ยดีเวลาลมพัดเนี่ยจะไม่จะไม่ต้องสายไปไหนใช่แล้วไม่ต้องเข้าไปเซอร์วิสบ่อยๆไงนะ
ปากับโอ้เขาเรียกว่าอะไรคอจานใช่ไหมคอจานปากับคอจานใช่ค่ะโอเคอชิ้นต่อไปที่เปลี่ยนชิ้นต่อไปจะเป็นก้านฟีดนะคะเป็นแบบใหม่นะคะ,ะถ้าเป็นก้านฟีดแบบใหม่สังเกตก็คือตรงรูมันจะมีรู2รูนะคะ,คะจะอยู่ใกล้กันละนะคะไม่ได้ห่างกันไปไหนเหมือนอันเก่านะคะอันเก่าเนี่ยจะอยู่ห่างหน่อยค่ะนะคะแต่ว่าถ้าเป็นก้านฟีดใหม่เนี่ยจะอยู่ใกล้กันไอ้ความห่างกับความใกล้เนี่ยมันให้ความแตกต่างยังไงหรือว่าให้คุณสมบัติที่ต่างกันยังไงคะก็มันจะยึดได้ง่ายขึ้นอค่ะไอ้ลมพุงลมพัดอะไรเนี่ยไม่ไม่เกี่ยวใช่ไหมก็ไม่เกี่ยวค่ะยึดได้ง่ายขึ้นค่ะอาคุณเพื่อนช่างขาก้านฟีดเนี่ยยึดได้ง่ายขึ้นทํางานได้เร็วขึ้นนะจ๊ะนี่คือข้อดีค่ะค่ะอ่าต่อไปต่อไปเป็นกล่องคอนะคะค่ะกล่องที่เป็นแพ็คแพ็กเกจของตัวโอเคนั่นเองอนะคะ,คะก็จะมีโลโก้นะคะคำว่าโอเคภาษาไทยแปะไว้ด้วยเพิ่มเติมขึ้นมาแล้วก็ข้อควรระวังสำหรับเพื่อนช่างเลยเนี่ยที่เราได้พูดไปตอนต้นรายการใช่ก็คือ,อไม่ไม่ควรนำจานกับคอจานเนี่ยสลับกันสลับล็อตกันนะคะถ้าเป็นล็อตเก่าก็ควรใช้ล็อตเก่าด้วยกันแต่ถ้าเป็นล็อตใหม่ควรใช้ล็อตใหม่ด้วยกันนะคะโอเคเพราะว่าไม่ใช่ว่าจานแบบหนึ่งแล้วก็ไปใช้ประกับอีกอันนึงอ,อย่างเงี้ยก็คืออาจจะใช้ร่วมกันไม่ได้ใช่ก็คือยึดกันด้วยกันไม่ได้อ้าวแล้วถ้าสมมุติว่าอย่างค่ะคือเราซื้อชุดจานมาใช่ไหมแล้วก็มันอาจจะมีอุปกรณ์บางอย่างที่มันที่มันหายไปอย่างสมมติก้านฟีดเงี้ยที่บอกว่าเปลี่ยนแค่ระยะเซนใช่ไหมใช่อย่างเงี้ยค่ะเราจะต้องแบบว่าไปซื้อยกชุดใหม่เลยเหรอหรือว่าไงเราซื้อเฉพาะก้านฟีดอย่างเดียวได้ไหมก็ถ้าเกิดว่าร้านขายนะคะก็ได้แต่ว่าควรที่จะเป็นล็อตเดียวกันอืมอ่ะน่าจะเพอร์เฟกที่สุดว่าอย่างนั้นดีที่สุดง่ายที่สุดสำหรับคุณเพื่อนช่างะนะคะใช้อุปกรณ์ชุดใหม่อ่ะอันนี้คือความแตกต่างที่เราเห็นได้อย่างชัดเจนนะคะจากภาพลักษณ์ภายนอกแล้วก็ถ้าสำหรับเพื่อนช่างเนี่ยก็จะเข้าใจลึกซึ้งมากขึ้นเพราะว่าเป็นคนที่นำอุปกรณ์เหล่านี้ไปติดตั้งด้วยตัวเองะนะคะแต่เรื่องที่เราจะมาคุยเพิ่มเติมสำหรับวันนี้ก็คือเรื่องของ LNB นี่ที่วางอยู่ด้านหน้านี้แหละค่ะคุณผู้ชมขา LNB ของ PSI นะคะ,คะแล้วก็ที่เราจะโฟกัสก็คือจะเป็นแบบสองขั้วนะคะเราเคยมาให้ข้อมูลแล้วแหละว่ามีความแตกต่างกันยังไงนะคะขั้วเดียวสองขั้วยังไงบ้างคุณสมบัติยังไงบ้างวันนี้เนี่ยน้องการจะมาให้เพิ่มเติมสำหรับแบบสองขั้วค,ค,คืออะไรก็จะเป็น LNB นะคะก็จะเป็นโฉมใหม่ละนะคะไม่มีฝาเปิดอ๋อเออไม่มีหมวกใช่ไหมตอนนั้นมีหมวกตอนนั้นมีหมวกเฉพาะตรงอ่าอ่าตรงขั้วไอ้ไถ่านะคะแต่ตรงคือกรณีนั้นเนี่ยถ้ามีหมวกเนี่ยนะคะแต่ว่าน้ําอาจจะเข้าได้นะคะเราก็จะมีเทปพันละลายเมื่อเมื่อตอนเทปก่อนหน้านี้เรียกว่าก้อนก้อนขี้สุนัขจริงๆมันชื่อก้อนขี้หมานะคะคุณผู้ชมแต่คือก้อนขี้หมาเนี่ยเวลาพันนะคะมันก็ใช้ศิลปะชั้นสูงนิดนึงใช่ถ้าพันไม่ดีน้ำเข้าอีกต่างหากมันก็จะทำให้อายุการใช้งานของ l อ b ตัวนี้แหละมันเสียมันสั้นลงนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคือเราคำนึงถึงความปลอดภัยของ l อ b เพราะอะไรเพราะว่า l อ b k u ไม่มีหมวกเหมือนกับ c b a n นะคะดังนั้นเนี่ยเรื่องของน้ำเข้าเนี่ยสำคัญมากนะคะเราก็ได้มีการพัฒนาให้กับ OK2 นะคะมีเรียกว่ายางกันน้ำนะคะจะเหมือนกับ OK1 แล้วนะคะก็จะมียางกันน้ำแถมมาให้2อันนะคะก็คือความความง่ายเนี่ยนะคะมันสามารถที่สวมเข้าไปแล้วกดปึ๊กให้ลงล็อกให้ลงล็อกเนี่ยได้เลยก่อนอื่นเนี่ยเราก็ต้องมีสายนำสัญญาณใส่ไปก่อนมาแล้วเรียบร้อยยังไม่ต่อนะเราก็ใส่ใส่นำสัญญาณเข้าไปปุ๊บเราค่อยต่อแจ็คเอฟไทท์อีกทีหนึ่งอพอต่อแจ็คเอฟไทท์เราก็เอาแจ็คเอฟไทท์มาต่อเข้ากับไอตัวแจ็คของ l อ b นะคะต่อเสร็จเรียบร้อยเนะี่ยจากนั้นเนี่ยแหละค่ะเราก็นำเรียกว่ายางกันน้ำยางกันน้ำเนี่ยนะคะ,ะกดเข้าไปปึ๊บนะคะเขาก็จะล็อกปักของเขาเองอ่าใช่นะคะกดให้ดีนะคะแล้วก็ลองหมุนหมุนหมุนดู
ก็จะเป็นสองอันนะคะมันมันมันจริงมันง่ายนะคะแต่คราวนี้เนี่ยเนื่องจากว่าอายกล้องนิดนึงผู้ชายคือคุณเพื่อนช่างที่เป็นผู้ชายก็จะติดตั้งได้อยู่แล้วใช้แรงนิดนึงแล้วก็คือมันก็เหมือน L N B แบบ X 1ที่เราเคยได้นำเสนอไปค่ะนี่เขาก็จะเป็นดวงตาสองดวงนี้เป็นดวงตาใช่ไหมคะคิดว่าฟันจอบเอาไว้ขุดอ๋อันนี้คือมันจะง่ายขึ้นแล้วก็สะดวกขึ้นแล้วก็มันจะทาใหไอ้ L N B เนี่ยมีอายุการใช้งานยาวนานมากขึ้นไม่เสียง,ง่ายนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ปัญหาที่มันจะเสียเนี่ยอาจจะเป็นปัญหาที่แบบน้ำเข้าเนี่ยแหละสำหรับ B K U คือเมื่อก่อนเนื่องจากว่าเราก็จะมีทีมวิจัยและพัฒนาใช่ไหมคะเราก็จะรู้ว่า L N B K U เนี่ยปัญหาหลักๆของเขาอะคะ่ะที่ที่ทำให้อายุสั้นก็คือน้ำเข้าดังนั้นเนี่ยนอกจากภายนอกเนี่ยเราเห็นว่ามันมียางหุ้มยางหุ้มกันน้ำแล้วนะคะข้างในมีซิลิโคนเยอะมากนะคะแต่เราวันนี้เราไม่ได้ผ่าให้ดูเพื่อที่จะกันน้ำต้องกันอีกขั้นหนึ่งโอ้หลายขั้นเลยนะคะข้างในก็จะทำให้ L&B นะคะแบบอยู่กับเราไปนานๆภาพก็ไม่จอดำนะคะสำคัญนี่เป็นหัวใจของชุดจานดาวเทียมเลยทีเดียวแต่อีกจุดหนึ่งที่จะเพิ่มให้ลูกค้าหรือว่าคุณเพื่อนช่างเนี่ยทำงานได้ง่ายขึ้นก็คือ L จะเป็นมาร์กนะคะมาร์กก็คือจะมีประโยชน์ในการที่จะปรับ L&B ให้ตรงตำแหน่งถูกต้องแม่นยำนะคะทำให้ส่งผลให้ในการปรับหาสัญญาณคือหาคลื่นนะคะเร็วขึ้นนะคะนั่นก็คือตรงมาร์กตรงนี้นะคะก็จะเป็น250 240 230นะคะเรียงไปนะคะจากเมื่อก่อนนะคะมันจะต้องดูเอียงเอียงนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยเราดูตรงๆนะคะซึ่งก็จะทำให้ในการที่เราติดตั้งนะคะก็จะทำให้เกิดความแม่นยำถูกต้องมากขึ้นแล้วก็สัญญาณที่เราปรับหาเนี่ยจะแรงนะคะก็จะมีประโยชน์ในเรื่องของเวลาฟ้าคึ้มนะคะถ้าที่เราทราบก็คือจานคิวเนี่ยเวลาฟ้าคึ้มหนาๆเนี่ยอาจจะรับสัญญาณไม่ได้เลยใช่นะคะแต่อันนี้ก็จะมีผลเนี่ยทำให้แบบถ้าฟ้ายังไม่คือมากก็ยังมีสัญญาณอยู่ยังสามารถรับได้อยู่นะคะตรงนี้เองโอเคถ้าเราปรับจานได้แม่นยำนะคะ L N B ตั้งตรงนะคะ,คะโดยที่ตั้งตามมาร์กที่เรากำหนดมาให้แล้วเนี่ยก็คือเพื่อนช่างก็จะทำงานได้ง่ายขึ้นไม่ต้องมาใช้เข็มทิศแล้วด้วยซ้ำะนะคะอันนี้จะเป็นเขาเรียกว่าเอกลักษณ์ของ PSI สำหรับ L N B นะคะเราก็จะเอาค่ามุมสายนี่แหละไปเป็นจุดมาร์กนะคะเพื่อที่จะง่ายขึ้นแล้วก็ความความแรงของสัญญาณเนี่ยดีมากอ๋อโอเคอันนี้ใช้ตัวเลขเนี่ยใช้ได้กับทุกพื้นที่เลยหรือเปล่าคะน้องการก็จะแล้วแต่มุมสายของแต่ละพื้นที่สมมุติว่าถ้าเป็นทางภาคใต้สมมุติว่าเป็น250นะคะเราก็เอาตัว250เนี่ยไปเป็นตัวตั้งเป็นตัวใช่ไปตรงลูกศรของอตรงนี้นะคะเขาเรียกว่าประกับรัด L&B เนี่ยจะมีลูกศรอ,อยู่นะคะ,คะด้านล่างอยู่ด้านหลังนี้นะคะเราก็เอา250ไปตรงลูกศรแล้วก็ยึดให้แน่นแค่นั้นเองโอเคอันนี้เพื่อช่างจะรู้ดีเยี่ยมกว่าใครๆอยู่แล้วนะคะเวลาไปติดตั้งเนี่ยเมื่อมีอุปกรณ์ที่มันดีนะคะทำให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นใน1วันเราก็จะรับติดตั้งได้เยอะขึ้นกำไรมากขึ้นนะคะธุรกิจเจริญเติบโตขึ้นเรื่อยๆค,ค่ะช่วงหน้าเราจะมีคำถามค่ะ,คะมาตอบกันให้จุกใจเลยคำถามอะไรที่น่าสนใจบ้างพักสักครู่เดียวค่ะค่ะรายการโดย
ช้ทนใช้นานฐานร็อกเก็ตแคทเทเลคอมสุนตรียภาพแห่งการสื่อสารกับวันนี้ช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมวันนี้รายการเซนเซอร์ของเรานะคะยังอยู่กับข้อมูลดีๆที่น้องการนำมาฝากค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความแตกต่างชุดจาน PSI OK นะคะที่เราออกล็อตใหม่มาเพื่อที่จะให้เพื่อนช่างเนี่ยทำงานได้สะดวกง่ายขึ้นด้วยนะคะในหลายๆจุดเลยทีเดียวนะคะ,คะแล้วก็นอกจากนั้นยังมีเรื่องของ LNB ใช่นะคะ,คะที่เรามาบอกกันว่าวันนี้เขาพัฒนาให้มันสวยงามอย่างนี้แล้วนะคะนี่สะดวกรวดเร็วปลอดภัยยืดอายุการใช้งานใช่แล้วป้องกันน้ำเข้านะคะและที่สำคัญก็คือจะมีมาร์กเพื่อให้เพื่อนช่างติดตั้งได้ง่ายขึ้นด้วยนั่นเองนะจ๊ะอย่างนี้อย่างนี้ค่ะ,ะมาที่คำถามกันบ้างนะคะซึ่งเราค้างไว้นะคะหลายๆคำถามตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วด้วยะนะคะมาต่อกันเลยช่อง Money Channel นะคะที่ส่งในความถี่0 3 9 6 0ซิมบูเรสสามหมื่นแนวเวอร์หายไปไหนรับไม่ได้ซะแล้วสำหรับช่องนี้เขาจะขึ้นมาที่ซีแบนเนี่ยเว็บเดียวคือเดิมเนี่ยเขาอยู่ที่ไทยคมไทยคมเคยูไทยคมเคยูใช่ใช่เป็นความถี่เดียวกับช่องการศึกษาเลยใช่หนึ่งสองสองเจ็ดสองแนวพอค่ะซิมเบลเลสสามหมื่นนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาก็ยังส่งอยู่ที่ไทยคมเคยูเหมือนเดิมนะคะคุณผู้ชมเนี่ยสามารถที่จะรับชมช่องมันนี้ชาแนลได้ที่จาน p s i o k นะคะสามารถรับชมได้เลยนะคะอ๋อที่เขามาแบบ C b a n d แป๊บเดียวเขามาเพื่ออะไรอาจจะมาลองดูอย่างความสนใจของคุณผู้ชมอ่าใช่อาจจะเช็คเรตติ้งนะคะว่า C b a n d เป็นยังไงบ้างแต่ต้องบอกว่ามีคนเรียกร้องเยอะมากเหมือนกันนะมันนี่ชนะใช่เป็นช่องดีมีคุณภาพอีกช่องหนึ่งนะคะก็สามารถที่จะติดตั้งจาน PSI OK ของเรานะคะใบนี้ก็รับได้เลยนะคะอยู่ในโซนความถี่เดียวกับช่องการศึกษาของวังไก่กองบนนะคะใช่จูนความถี่นี้รับได้หมดเลยค่ะคำถามต่อไปถ้าต้องการดู PSI OK มากกว่า1จุดทำได้หรือไม่ทำได้แน่นอนนี่ไงเราก็มาสอนอยู่บ่อยๆนี่อันนี้ถ้าติดตั้ง LNB สองขั้วแบบนี้ต่อย่อแยกต่อแยกสองจุดอิสระได้เลยค่ะสองจุดอิสระถ้าเกิดว่าต้องการมากกว่านี้ก็ทําได้นะคะโดยจะขอแนะนําให้ใช้เป็นมัลติสวิตนะคะที่เป็นแบบเสียบปลั๊กเท่านั้นนะคะถึงจะสามารถที่จะแยกจุดรับอิสระต่อกันได้แล้วก็สามารถที่จะรับชมช่องรายการได้ครบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแนวฮอแนวเวอร์นะคะซึ่งาสาเหตุที่แนะนำให้ใช้มันติสวิตแบบมีไฟเลี้ยงก็ก็เพราะว่า LNB นะคะที่เป็น KU นะคะเขาจะกินไฟเยอะนะคะบวกกับเครื่องรับสัญญาณ PSI OK เนี่ยจะออกแบบออกแบบมาให้ประหยัดไฟดังนั้นเนี่ยไฟที่จ่ายไปเนี่ยจะไปแบบพอเหมาะนะคะเพื่อที่จะให้ LNB เนี่ยใช้งานได้อย่างเดียวดังนั้นเนี่ยอุปกรณ์เชื่อมต่อที่จะนำมาใช้ร่วมจะต้องมีไฟเลี้ยงต่างหากนั่นก็คือ D2R ยกตัวอย่างเป็น D2R 82เป็นต้นจะเป็นเซตใหญ่ขึ้นมาเลยใช่ค่ะ D2R ค่ะ,ะแล้วทำไม PSI เนี่ยยังไม่ผลิต D2R4S แบบที่ไม่ใช้ไฟเลี้ยงนะคะแบบนั้นแบบที่ที่แบบว่าเออที่ไม่มีปลั๊กเสียบแล้วก็ให้ระยะสายเนี่ยมันมากกว่าที่เรากําหนดสักทีล่ะอ,อ,อ,อันนี้คนรัก PSI เขาขอมาเลยเนี่ยสำหรับ D2R4S ตรงนี้เนี่ยที่ที่ใช้กันก็คือใช้กับจานซีแบนจานใหญ่นะคะสาเหตุที่สายเนี่ยต้องจํากัดก็เพราะว่า D2R4S เนี่ยเขาไม่มีไฟของตัวเองใช่ใช่ต้องอต้องต้องให้เครื่องรับสัญญาณดาวเทียมนี่แหละส่งไฟมาให้เลี้ยงด้วยนะคะแล้วก็ส่งไปให้ LMB เลี้ยงด้วยดังนั้นเนี่ยระยะสายเนี่ยก็จะมีผลกับแรงไฟถ้าเกิดว่าสายยิ่งยาวนะคะความต้านทานก็จะเยอะนะคะทำให้แรงดันเนี่ยตกนะคะดังนั้นจึงต้องมีการจำกัดสายด้วยถ้าคุณผู้ชมเนี่ยต้องการให้มันต้องการให้เดินสายยาวจริงๆเนี่ยจะต้องใช้มันติสวิตแบบมีปลั๊กเสียบเท่านั้นถึงจะทำได้นะคะอันนี้เพื่อนช่างอาจจะไม่สะดวกนี่ในกรณีที่ไปติดตั้งแบบแยกคืออาจจะไม่แยกเยอะอย่าง4จุดนี้ใช่ไหมที่ว่าสองคูณสี่โอเ
ต่ทีนี้ไอ้ตรงตรงจุดจุดแถวแถวนั้นอาจจะไม่มีปลั๊กไงก็เลยอยากได้ที่มันเอ๊ะมันสายยาวไปเลยหน่อยได้ไหมอะไรอย่างงี้จ้ะก็ตอนนี้ยังไม่ได้นะจ๊ะเพื่อนช่างขาก็แต่เรามีทางออกให้ก็คือเป็นแบบ D2R ซึ่งใช้ไฟเลี้ยงอันนี้จะดีกว่าเพราะว่ามันจะส่งผลต่อเรื่องของสัญญาณด้วยนะคะถ้าไฟมาน้อยสัญญาณบันช่องก็จะอาจจะหายไปดูไม่ได้อะไรเงี้ยทําให้คุณอาจจะต้องเข้าไปเซอร์วิสอีกหลายรายรอบใช่ค่ะไม่ดีไม่ดีค่ะคําถามต่อไปค่ะความถี่ OTA ของ PSI OK เนี่ยที่เราส่งที่ไทยคม5 k u b a n คืออะไรความถี่ที่ใช้ OTA นะคะจะเป็นความถี่12272นะคะแนวเวอร์ซิมูเลต์ 30,000 นะคะ,คะจะเป็นความถี่นี้ก็คือความถี่นี้เนี่ยเราจะไปตั้งไว้นะที่เมนูการตั้งค่า OTA ด้วยซึ่งจะมีผลก็คือถ้าเกิดว่าเราตั้งค่าถูกเนี่ยเครื่องจะทำการ OTA ก็คือ OTA โดยปกตินะคะ,คะแต่ถ้าไปตั้งค่าแบบเผลอไปตั้งโดยไม่ตั้งใจจาก12272เป็น12275ปุ๊บเกิดอะไรขึ้นก็คือเครื่องไม่ OTA อนะคะดังนั้นเนี่ยค่านี้สำคัญนะคะที่ที่ในเมนู OTA ก็ถ้าหากว่าเพื่อนช่างเข้าไปปุ๊บเนี่ยก่อนที่จะกด exit ออกมาแล้วบันทึกเนี่ยนะคะ,ะให้ดูตรงนี้ด้วยว่าค่าเนี่ยถูกต้องไหมถ้าไม่ถูกต้องควรแก้ตรงนั้นแล้วค่อยทําการบันทึกนะคะเพื่อที่จะในการ OTA เวอร์ชันใหม่ๆครั้งหน้าเนี่ยเครื่องจะได้ทําได้อัตโนมัติค่ะแต่จากปกติเนี่ยเขาจะมีอยู่ในโปรแกรมอยู่แล้วใช่ไหมอยู่ในเมนูนี้อยู่แล้วใช่ค่ะแต่อยู่ที่ว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะพลาดที่ไปเปลี่ยนค่ามันโดยที่เราไม่รู้ตัวมันก็เลยจะทําให้ OTA ไม่ได้รับไม่ได้นะคะอ่ะก็รีเช็คนิดนึงแล้วกันนะคะความถี่นี้1 2 2 7 2นะคะซิมูเลต์สามหมื่นแนวเวอร์ค่ะอ่ะคำถามต่อไปหน้าจานโอเคนะคะใช้จานโอเคค่ะแล้วก็ต่อมัลติสวิตช์สองคูณสี่เครื่องรับของ PSI โอเคเนี่ยแหละค่ะสามจุดแยกสามจุดนะคะแต่ทีเนี้ยสัญญาณเนี่ยรับไม่ได้เพราะอะไรก็อย่างที่บอกไปข้างต้นว่าเครื่องโอเคเนี่ยออกมาแบบออกแบบมาแบบประหยัดคือดังนั้นเนี่ยมัลติสวิตช์ที่ใช้เนี่ยค่ะจะต้องเป็นแบบที่มีไฟเสียบที่มีปลั๊กนะคะก็จะช่วยที่จะทำให้สามจุดที่คุณติดเนี่ยมีภาพแน่นอนนะคะเปลี่ยนเฉพาะแค่ตรงมันติดสวิตเท่านั้นเองให้ไปใช้แบบที่มีปลั๊กเสียบเท่านั้นอ๋อแต่ก็สามารถแยกสามจุดได้ใช่ไม่ได้ไม่ได้จำกัดแค่ว่าสองขั้วต้องต่อสองจุดใช่เออแล้วมากสุดกี่จุดอะน้องการก็เหมือนกับก็ก็เหมือนกับซีแบนนะคะอ๋อเหรอใช่ค่ะก็ถ้าเป็นใช้ดีทูอาร์สิบสองก็ได้เป็นสิบสองจุดอ๋อปกติเลยจำกัดสายเท่านั้นเองนะคะไม่ให้มันยาวเกินแปดสิบเมตรก็ประมาณห้าสิบเมตรเนี่ยก็จะดีค่ะการทำงานประสิทธิภาพก็ในในส่วนของคุณภาพของสัญญาณเนี่ยจะดีที่ประมาณห้าสิบเมตรอ๋อโอเคคำถามต่อไปเครื่องรับ PSI OK นะคะกับชุดจาน PSI OK ของเราเนี่ยทำดูโอกับดาวเทียม NS6 ได้หรือไม่ถ้าในในทางปฏิบัติเนี่ยทำได้นะคะแต่ว่าไม่แนะนำเพราะว่าเครื่อง PSI OK เนี่ยนะคะเนื่องจากว่าต่อไปเนี่ยช่องรายการก็จะล็อกด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยก็ OTA เนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของการปลดล็อกนะคะดังนั้นนะนะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมใช้ PSI OK นะคะแล้วไปปิด OTA เนี่ยแล้วไปรับดาวเทียมไทยคม KU ด้วยนะคะตรงนี้เนี่ยอาจจะไม่สามารถที่จะคือในอนาคตเนี่ยอาจจะไม่สามารถที่จะรับชมภาพช่อง PSI Workpoint 3579ต่างๆได้เพราะเนื่องจากว่ามีการล็อกแล้วมีการเปลี่ยนรหัสไปเรื่อยๆนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าต้องการที่จะรับรับชมผ่านเครื่อง PSI OK ก็ไม่ควรที่จะไปปิด OTA นะคะคือต้องต้องปิด OTA เพราะว่าซอฟต์แวร์ของ PSI OK เนี่ยมีดาวเทียมเพียงดวงเดียวนะคือไทยคม KU เราจะไม่รองรับกับ NS6 อ,อ,อันนี้ชัดเจนค่ะถ้าจะให้ดีเนี่ยก็คือแนะนำให้ติดแยกใบจานไปเลยอ๋อใช่คนละเครื่องไปเลยเอ,อ,อาจจะถ้าจะดู NS6 
ก็อาจจะเป็น C ีแบนค่ะได้ C ีแบนดูโอเอ็นหกดูใช้เครื่อง S9 O2 ได้เลยอ๋อเออเนาะดูโอแบบนั้นก็จะง่ายกว่าด้วยค่ะคำถามต่อไปซื้อชุดรับสัญญาณดาวเทียม PSI OK มาติดตั้งนะคะ,คะรับภาพช่อง PSI Channel ไม่ได้ช่องเดียวเลยนะคือไม่ได้แต่ลองกดอินโฟดูแล้วเนี่ยก็มีสัญญาณชัดเจนก็เลยอยากรู้ว่าเป็นเพราะอะไรอันนี้เจอในเคสที่รับสายโอมาจาก CC CC ไม่ใช่ Call Center นะคะก็คือว่าผู้ใช้ท่านนี้นะคะได้นำเครื่องก็คือซื้อเป็นชุดจาน PSI OK เลยอะค่ะแล้วก็มาติดแล้วปรากฏว่าช่อง3579ดูได้ช่อง PSI เนี่ยดูไม่ได้อย่างเดียวนะคะก็แนะนำให้เข้าไปที่การตั้งค่า OTA นะคะก็ตรวจเช็คอย่างละเอียดว่าค่าต่างๆเนี่ยมันมีการแก้ไขไปหรือเปล่านะคะก็ปรากฏว่าไปเจอเรื่องของความถี่ของค่า OTA นะคะมีการเปลี่ยนไปนะคะก็ไปตั้งปุ๊บนะคะพอกดตั้งให้ถูกต้องเสร็จแล้วกด Exit ออกมาแล้วก็บันทึกปุ๊บนะคะก็จะมีภาพเลยคือคือโทษค่ะพอ Exit ออกมาแล้วเนี่ยเขาจะเช็ค OTA ก่อนค่ะคือบันทึกปุ๊บเนี่ยหลังจากที่เรากดปุ่ม Exit ออกจากเมนูแล้วเครื่องเนี่ยจะทำการเช็คเวอร์ชันใหม่ว่ามีซอฟต์แวร์เวอร์ชันใหม่หรือเปล่านะคะถ้าเกิดว่ามีเวอร์ชันใหม่ปุ๊บเขาดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ใหม่เข้ามาเลยนะคะตรงนั้นเนี่ยก็จะทำให้หนึ่งเนี่ยช่อง PSI มาแน่นอนเพราะว่าถูกต้องะนะคะแล้วก็ได้ช่องรายการใหม่ๆเพิ่มเข้ามาด้วยสำคัญอยู่ที่ค่าความถี่ของ OTA ของเราเนี่ยแหละที่เราบอกไปย้ำอีกทีนะคะ,คะก็คือ12272ซิมบูเรสสาม0 0แนวเวอร์ความถี่นี้ห้ามเปลี่ยนเด็ดขาดนะคะ,ะ,คะคำถามสุดท้ายก่อนที่จะจบนะคะติดตั้งจาน C ีแบนไทยคมนะคะสามจุดเขาถามหรือว่าปรึกษาแล้วกันติดตั้งแบบไหนให้ประหยัดแล้วก็ดีในเรื่องของการประหยัดเนี่ยเราทาง p ีเนะคะทำทีมงานวิจัยเนี่ยได้มีการพัฒนาให้คุณผู้ใช้เนี่ยประหยัดอยู่แล้วนะคะ,ะดังนั้นเนี่ยขอให้เลือกอุปกรณ์ให้ถูกต้องอให้ถูกงานที่ใช้เท่านั้นก็จะสามารถที่จะรับชมได้ไม่มีปัญหาแล้วก็ประหยัดด้วยนะคะคือพูดง่ายๆว่าถ้าพูดถึงเรื่องของการประหยัดเนี่ยมันติดเพดานของความประหยัดแล้วแหละนะคะแต่อยู่ที่ว่าในการเลือกใช้อุปกรณ์เพราะต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีอยู่หลายแบรนด์ด้วยกันนะคะแล้วก็อุปกรณ์แต่ละชิ้นเนี่ยเขาก็จะมีเกรดมีคุณภาพของเขาคุณต้องเลือกคุณภาพที่มันดีที่สุดนะคะแล้วก็ที่เราเคยย้ําไปบ่อยๆว่าในการติดตั้งชุดจานดาวเทียมเนี่ยถ้าเป็น PSI ควรเป็น PSI ทั้งชุดเพราะฝ่าย R&D หรือว่าวิจัยและพัฒนาเนี่ยเขาได้วิจัยเขาพัฒนาเขาทดสอบมาแล้วเรียบร้อยว่ามันมีประสิทธิภาพสูงหากใช้ครบชุดทั้งหมดของ PSI ะนะคะอันนี้ก็คือข้อมูลดีๆรวมถึงคำถามค่ะที่ฝากกันเข้ามานะคะเราก็มาตอบอย่างนี้ทุกครั้งเลยนะคะโดยเฉพาะเทคนิคในเรื่องของการติดตั้งก็จะมีน้องการอย่างงานระบบก็จะมีพี่เล็กพี่กบนะคะมาให้ข้อมูลค่ะ,คะวันนี้รายการเซนเซอร์ของเราหมดเวลาแล้วค่ะคงต้องลาไปเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ